আসসালামু আলাইকুম সমাজকর্ম অনার্স চতুর্থ বর্ষের পরীক্ষার্থী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে তোমরা অলরেডি দুটি পরীক্ষা সম্পন্ন করেছো এবং এই দুটি পরীক্ষা দিয়ে তোমাদের মোটামুটি যেটুকু ধারণা হয়েছে সিলেবাস ভিত্তিক যদি পড়াশোনা করো কারোর সাজেশন প্রয়োজন হবে তা নিয়ে তুমি নিজেই নিজের সাজেশন তৈরি করতে পারবে যাই হোক সে টেকনিক আমরা দুটি কোর্সের উপর দিয়েছিলাম এবং তোমরা সুফলও পেয়েছ তো যাই হোক আজকে সহজ একটি কোর্স তৃতীয় পত্র মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং এর যে সাতটি অধ্যায় রয়েছে সে সাতটি অধ্যায় অধ্যায় ভিত্তিক আমি অ্যানালাইসিস করবো তারপরে বলি যে কোনো অভিযোগ পরামর্শ আমাকে সরাসরি এই নাম্বারে জিরো ওয়ান এইট ওয়ান সেভেন ফাইভ জিরো ফাইভ সিক্স ডবল ওয়ান এই নাম্বারে সরাসরি ফোন করতে পারো তো যাই হোক আমরা প্রথম অধ্যায় দেখি প্রথম অধ্যায় নাম মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট এর মধ্যে কি কি আছে ধারণা মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিধি কার্যক্রম কর্মী সংগ্রহ নির্বাচন এবং সংস্থাপনা বা প্লেসমেন্ট তা আমরা দেখি দুই হাজার আঠারো সালে সর্বশেষ যেটা পরীক্ষা হয়েছে চারটি প্রশ্ন হয়েছে এই বিভাগ থেকে তো তোমাদের এবারে একটি বা দুটি প্রশ্ন হবে তার বেশি হবে না খ বিভাগে এবং গ বিভাগে একটি প্রশ্ন এসেছে সেটা দেখো মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা নীতিগুলো আলোচনা করো তাহলে এই নীতিটা হচ্ছে আসলে এই এই ধারণার মধ্যে এটা চলে আসছে সেটা হোক সেটা পরে আসতেছি তোমরা যেটা কাজ করবা সেটা হলো খ বিভাগে যেন যে বিষয়গুলো দেখো মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য উদ্দেশ্য মানব ব্যবস্থাপনার পরিধি বা গ বিভাগে আসবে তারপরে দেখো কর্মী সংগ্রহের কৌশল এই তো কর্মী সংগ্রহ নির্বাচনের মধ্যে পার্থক্য এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কর্মী সংগ্রহ নির্বাচনের মধ্যে পার্থক্য এই প্রশ্নটা আগে গুরুত্ব সহকারে পড়বে এছাড়া অন্য অন্যগুলো পড়বে কর্মী নিয়োগের শর্তগুলো উল্লেখ করা এবার গ বিভাগে দেখো যেহেতু নীতিমালা এখানে দুটি প্রশ্ন হবে আমার ধারণা এবছর সেক্ষেত্রে মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা দাও মানব সম্পদ ব্যবস্থার পরিধি আলোচনা করো আরেকটা হলো দেখো মানব সম্পদ ব্যবস্থা কার্যাবলী মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব এই তিনটা প্রশ্ন পেলে একটা হবে অর্থাৎ পরিধি কার্যাবলী এবং গুরুত্ব এই এই তিনটা অংশ পড়লে তোমরা একটা কমন পাবা আর কর্মী সংগ্রহ এবং নির্বাচন এই দুইটা মিলে একটা প্রশ্ন হবে সেক্ষেত্রে কর্মী সংগ্রহ কি কর্মী সংগ্রহের পদ্ধতিগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করো আর কর্মী নির্বাচন কি কর্মী নির্বাচনের প্রক্রিয়া সংক্ষেপে আলোচনা করো তাহলে এইখান থেকে একটা অংশ আর এখান থেকে একটা অংশ দুটি প্রশ্ন এবার হবে গ বিভাগ থেকে সেইভাবে তোমরা পড়বা দ্বিতীয় অধ্যায় দেখো একটা বড় অধ্যায় সে কর্ম বিশ্লেষণ জব অ্যানালাইসিস এর মধ্যে কি কি আছে দেখো কর্ম বিশ্লেষণ জব স্পেসিফিকেশন কর্ম নির্দিষ্টকরণ কর্ম বর্ণনা কর্ম মূল্যায়ন পদোন্নতি পদচ্যুতি কর্মীর অবসর লাইন ও স্টাফ কার্যক্রম এইটা একটু আলাদা বিষয় এইটার সাথে যাই হোক এখানে আমরা খ বিভাগে দুটি প্রশ্ন আছে কর্ম বিশ্লেষণ কর্ম মূল্যায়নের মধ্যে পার্থক্য ঠিক আছে এবার আসছে পদোন্নতি সুফল সমলিক তোমাদের আবারও বলে রাখি গ বিভাগের জন্য পদোন্নতি এবং লাইন স্টাফ এই দুটাই এসে গেছে গ বিভাগে তোমরা সেভাবে পড়বো এই দুইটা পোষায় পদোন্নতি এবং লাইন আর স্টাফের উপরে গ বিভাগে যত প্রশ্ন এসেছে বিগত সালে সবগুলো পড়বো এখান থেকে দুটি প্রশ্ন হবে পদোন্নতির উপরে হবে এবং লাইন আর স্টাফের হবে দেখো খ গ বিভাগে এসে দেখো কর্ম বিশ্লেষণ কি কর্ম বিশ্লেষণের ধাপ সমালোচনা করো তো তুমি যদি খ বিভাগে আমরা দেখি যে প্রশ্নগুলো পড়বো কর্ম বিশ্লেষণের সংজ্ঞাটা অবশ্যই পড়ব তারপরে কর্ম নির্দিষ্টকরণের সংজ্ঞাটা পড়বো কর্ম বর্ণনায় কর্ম নির্দিষ্টকরণের পার্থক্যটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট লাইন ও স্টাফের মধ্যে পার্থক্য এই প্রশ্নগুলো আগে গুরুত্ব দেব পাশাপাশি অন্যগুলো একটু দেখব তবে এই প্রশ্নগুলো আগে গুরুত্ব দেব এবার গ বিভাগে দেখো আমি বলেছিলাম যে পদোন্নতির উপর একটা প্রশ্ন হবে তো এই পদোন্নতির প্রশ্নগুলো কিভাবে হয় পদোন্নতি দিতে বেলা উল্লেখ করো পদোন্নতি দানকালে বিবেচ্য বিষয়গুলো আলোচনা করো অথবা পদোন্নতি কি পদোন্নতির বিবেচ্য বিষয় আলোচনা করো পদোন্নতি কি এর উদ্দেশ্য পদোন্নতির ভিত্তি সংক্ষেপে আলোচনা করো এছাড়াও পদচ্যুতি তাহলে পদোন্নতি যদি কোনো কারণে না আসে তাহলে পদচ্যুতি আসবে তবে এবং পাশাপাশি অবসর গ্রহণের সুযোগ সুবিধা এই দুইটা বিষয় আর লাইন অ্যান্ড স্টাফের মধ্যে একটা প্রশ্ন এবছর হবে ইনশাল্লাহ সেক্ষেত্রে পড়বে লাইন স্টাফ কি কার্যাবলী বিবরণ দাও উদাহরণ সেদের পারস্পরিক সম্পর্ক আলোচনা করো অথবা লাইন স্টাফ কি লাইন স্টাফের কার্যক্রম আলোচনা করো এই হলো মূল প্রশ্ন তাহলে এখান থেকে আমরা দুটি প্রশ্ন দুটি প্রশ্ন পাবো গ বিভাগে তিন নম্বরে দেখো মানব সম্পদ পরিকল্পনা এটা মোটামুটি ছোট একটা অধ্যায় সেখানে মানব সম্পদ পরিকল্পনার মধ্যে কি কে আছে দেখো ধারণা প্রয়োজনীয়তা মানব সম্পদ কর্মপরিকল্পনা উপাদান 
এবং এর বিশ্লেষণগুলো ডিউটি পো দীর্ঘমেয়াদী এবং স্বল্পমেয়াদী তো গ বিভাগে কোনো প্রশ্ন হয়নি তোমরা এবার গ বিভাগে অবশ্যই প্রশ্ন পাবা সেক্ষেত্রে মানুষ সব পরিকল্পনা এখানে সকল প্রশ্নগুলোই পড়বা কারণ এখান থেকে মাস্ট খ বিভাগে প্রশ্ন মানব সদ পরিকল্পনা কি পরিকল্পনা বৈশিষ্ট্য উপাদান দীর্ঘমেয়াদী মানব সদ পরিকল্পনা প্রক্রিয়া অর্থাৎ বিগত সালে যে প্রশ্নগুলো আসছে পড়লেই তোমরা এখান থেকে একটা কমন পাবা আচ্ছা গ বিভাগে যেহেতু গুরুত্ব এবং স্তরগুলো আসছে তোমরা মানব সদ পরিকল্পনা পদ্ধতিটা আর বিবেচ্য বিষয় এই দুটা বিষয়ের পাশাপাশি হচ্ছে মানব সদ পরিকল্পনা দীর্ঘমেয়াদী মানব সদ পরিকল্পনা প্রক্রিয়া আলোচনা করো অর্থাৎ এখানে তিনটা প্রশ্ন অবশ্যই পড়তে হবে একটা তোমরা কমন পাবা ইনশাল্লাহ এবার দেখো মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন এখানে আসলে আসলে প্রশিক্ষণের বিষয় আছে এখানে প্রশিক্ষণ উন্নয়ন প্রশিক্ষণের নীতি প্রশিক্ষণ গঠন উপাদান কর্ম প্রশিক্ষণ পদ্ধতি প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন দেখো খ বিভাগে একটি প্রশ্ন এসেছে প্রশিক্ষণের সুবিধা গ বিভাগে প্রশিক্ষণের পদ্ধতি তোমরা যে কাজটা করবা প্রশিক্ষণের সংজ্ঞা প্রশিক্ষণ ও ব্যবস্থাপন মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই প্রশ্নটা খুব ভালো করে দেখবা প্রশিক্ষণ মডিউল কি এইটাও ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা আচ্ছা তারপরে এইটা বলত এই তিনটা এই প্রশ্নগুলোই দেখবা আর গ বিভাগে যেহেতু প্রশিক্ষণের পদ্ধতি আসছে প্রশিক্ষণের গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা এবং ব্যবস্থাপনার সঙ্গে দাও প্রশিক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা হয়তো পার্থক্য এই দুইটা প্রশ্ন হয়ে পড়বা তাহলে প্রশিক্ষণ কি প্রশিক্ষণের গুরুত্ব প্রয়োজনীয়তা আর প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের মধ্যে পার্থক্য আচ্ছা এবার একটা দেখো কর্মীর কার্য সম্পাদন এটা এই অধ্যায়ে এবার কোনো প্রশ্ন হয়নি না খ বিভাগে না গ বিভাগে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে তোমাদের খ এবং গ বিভাগে দুটি প্রশ্ন হবে ছোটো একটা অধ্যায় কার্য সম্পাদন অনুশীলন কার্য পরিবার মূল্যায়ন এবং এই তিনটা বিষয় তো কার্য সম্পাদন মূল্যায়ন কি কার্য উপাদানগুলো কি দুটা প্রশ্ন পড়লেই হবে গ বিভাগে দেখো এর পদ্ধতি কর্মসম্পাদন মূল্যায়ন কি কর্মসম মূল্যায়নের পদ্ধতি কর্মসম মূল্যায়নের সুবিধা আর এবং সুবিধা অসুবিধা এই এই মূলত পদ্ধতি আর সুবিধা অসুবিধা এর উপরই প্রশ্ন হয়ে থাকে আচ্ছা এবার দেখো ষষ্ঠ অধ্যায় নির্বাহী এবং কর্মীর কর্মজীবন উন্নয়ন তো নির্বাহীর ধারণা আগে বুঝে নি প্রশ্ন কি হয়েছে খ বিভাগে কোনো প্রশ্ন হয়নি গ বিভাগে দুটি প্রশ্ন হয়েছে যে নির্বাহী উন্নয়নের কৌশল সময় ব্যাখ্যা করো ক্যারিয়ার উন্নয়নের সঙ্গে তো ক্যারিয়ার উন্নয়ন এখানে দেখো ধারণা প্রকার নির্বাহীর ভূমিকা নির্বাহী প্রক্রিয়া কর্মসূচি এজেন্সি সমূহ দেখো এক্ষেত্রে নির্বাহী উন্নয়ন বলতে কি যেহেতু খ বিভাগ কোনো প্রশ্ন হয়নি এটা সিলেবাস এটা মূল প্রশ্নটা এখানে হবেই নির্বাহী উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব আচ্ছা এইখানে নির্বাহী সমাজকর্ম প্রতিষ্ঠান নির্বাহীর ভূমিকা নির্বাহী উন্নয়নের প্রক্রিয়া এবং নির্বাহী উন্নয়নের ভূমিকা বর্ণনা এই প্রশ্নটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটাই প্রশ্ন পড়বা যেহেতু এখানে গ বিভাগ থেকে দুটি প্রশ্ন এসে গেছে সপ্তম অধ্যায় লাস্ট যেটা তত্ত্বাবধান খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা অধ্যায় আসলে দেখো তত্ত্বাবধান উদ্দেশ্য এসছে তত্ত্বাবধান একটা প্রশ্নের প্রক্রিয়া এসেছে এখানে কি গেছে তত্ত্বাবধান প্রশাসন প্রশাসনিক প্রক্রিয়া হিসাবে তত্ত্বাবধান উদ্দেশ্য তত্ত্বাবধানের কৌশল শিক্ষামূলক প্রক্রিয়া কার্যাবলী আর মূল্যায়ন হিসাব তত্ত্বাবধান তোমরা তত্ত্বাবধানে শুধু সংজ্ঞাটা একটু ধারণা নিবা আর গ বিভাগে যেন তত্ত্বাবধানের তত্ত্বাবধানের কৌশল সময় আলোচনা তত্ত্বাবধান একটি শিক্ষামূলক প্রক্রিয়া এই দুইটা প্রশ্ন অবশ্যই পড়বে একটা কমন পাবা যাই হোক এটা একটা আমি বলি অন্যান্য কোর্সের চাই এই কোর্সটা খুব সহজ একটা কোর্স কিন্তু দুটার বিষয় আছে এই কোর্সের পড়াগুলো মনে থাকে না তোমরা এটা ভালো করে না পড়ে পরীক্ষা দিতে যাবে না কারণ এই প্রশ্নগুলো খুবই টেকনিক্যাল এবং এটা যদি ধারণার উপর লেখো তাহলে ফেল করবা নিশ্চিত ফেল করবা যদি কোনো টিচার ভালো করে খাতা দেখে তাহলে ফেল করবা কোনো আন্দাজে এটা লেখার চেষ্টা করবে না কারণ প্রতিটা বিষয় হচ্ছে টেকনিক্যাল এবং টেকনিক্যাল বিষয়ের প্রশ্নগুলো অন্যান্য কোর্সের সাথে এই কোর্সটা সম্পূর্ণ ডিফারেন্স তাই তোমরা এই যখন কোর্সটা পড়বা অবশ্যই অবশ্যই আবার বলেই খুব ভালো করে পড়ে লিখবা যদি উল্টাপাল্টা লেখো তাহলে ভুল নাম্বার পাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে যদি শিক্ষক ভালো করে পড়বে তো সবাইকে ধন্যবাদ আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবা তাহলে আমি ধারাবাহিকভাবে সকল সাজেশন পাবে পরবর্তীতে আমি এই কোর্সের উপর কবিভাগের সাজেশন দেবো সবাইকে ধন্যবাদ আসসালাম